Tres minutos faltan para las 11 de la mañana y en este caso a través de una comunicación telefónica vamos a hablar del Día Mundial contra la Trata de Personas con una persona muy conocida eh, de la comarca especial de los vecinos de Mallín Ahogado. Está en línea el fiscal federal Gustavo Gómez. Muy buen día, fiscal. Roberto y Macarena lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, buenos días, doctor. ¿Cómo anda? Muchas gracias bien. por esta comunicación. Por lo menos virtualmente se acerca un ratito a la cordillera. Él estuvo en el 2016, 2018, ¿no? Haciendo capacitaciones, talleres. Nos contaba hace un ratito nada más. Eh, a propósito de las capacitaciones en delitos ambientales, Gustavo. Así es, y también estuve ahí en esa radio tan linda, con tan buena eh, visión que tienen desde los ventanales. <risa> eh, con nuestra compañera difícil, Yamila. Sí, y difícil de llegar hasta ahí arriba, ¿no? Mm, <risa> sí, le, y, no sé por qué lo dice, justo le, en invierno <risa> no sabe cómo están los caminos. ¿En qué época vino, se acuerda? Eh, no, no, ocurre que yo tengo mi familia en Bariloche, mi familia política en Bariloche, y cuando voy siempre hay alguna ONG que me llama, voy para las fiestas, este, para fin de año, y siempre me llaman para, para que me llegue hasta Bolsón y me, me a dar algún taller, alguna charla, reunirme con algunos ambientalistas de ahí, siempre me toca verano, pero no me imagino subir a la radio en invierno y con nieve. Bueno, sí, o oh, hielo, como han sido estos días, <ríe> contamos. En este momento, en este ventanal que recuerda a Gustavo, bueno, estamos con un gran niebla, unas nubes bajas aquí en, en todo el bolsón. Contamos así eh, el, un poco el panorama desde, desde aquí. Gustavo, eh, poniéndonos un poco más en el, en el tema del día, en este Día Internacional de contra la Trata de, de Personas, eh, ¿cómo... Considerado esto ¿no? un delito de lesa humanidad, eh, ¿cómo se trabaja en el ámbito específicamente de la justicia? Eh, probablemente a veces con la complicación de causas que, que empiezan a abrirse en diferentes fueros, eh, lo que tiene que ver también con la, los derechos humanos. ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo hoy si hay un, un camino hacia eh, una agilización, digamos, de... De, de las causas eh, denunciadas, eh, en principio es que esto lleva justamente a la posibilidad de muchas veces encontrar a las personas. A ver, vamos a, a, a poner un contexto histórico primero. Bien. En el año 2013, eh, las Naciones Unidas establece todo una suerte de eh, reglamento, programa, y como fue el 30 de julio del año 2013, ahí se estableció como el Día Internacional contra la Trata de Personas. Eh, la verdad es que llegan tarde los muchachos porque justamente en 2013 cuando el tema de la trata es ancestral. Uh -huh. Acá acá no hay que andar con eufemismos, no es trata de personas, es esclavitud, son esclavos. Y la esclavitud en el marco del derecho tiene dos variantes, la esclavitud con fines laborales y la esclavitud con fines sexuales. Uh -huh. es decir, la trata de personas con fines de explotar a los pobres hermanitos nuestros para... Eh, hacerlos laburar o trabajar, como, como por ahí le comentaba yo recién, eh, que el hacerlos trabajar de eh, sol a sol con 45 grados de calor en un campo en donde no les dan ni siquiera un baño químico ni cosa por el estilo, bajo unas carpas miserables, eh, donde la alimentación, el patrón se las cobra a, a valores siderales y donde a lo sumo están ganando no sé, 500 pesos por hectárea, de, de hectárea sí. destroncada, es decir, de cortada de los árboles. Eh, esa esclavitud, hemos encontrado un caso reciente donde 24 personas este, fueron liberadas, si vos querés, de alguna manera, ya podemos hablar de eso después, uh -huh. pero liberadas de esa situación. Ahora, el otro tema es la trata con fines sexuales. ¿Y esto qué significa? Bueno, mujeres, hemos tenido un caso en Recreo, una ciudad del sur de Catamarca, donde hay muchos camioneros, donde, transita, donde hay mucho tránsito vehicular, en una whiskería en donde se invitaba a tomar unas copas y, por cierto, luego se atendía en la trastienda con, este, con fines de mantener las relaciones sexuales. Mm. Ahí también, una madre desesperada que se llama que hace mucho que no ve a su hija, que desapareció, que no tiene contacto, empezamos a abrir la investigación y la conseguimos liberar. 
A ver, esto es frecuente, pero también como le puse en el mensajito que le mandé a ustedes, lamentablemente la prensa no entiende, no difunde esto. Y eso no, no llego a entenderlo muy bien porque obviamente no soy periodista, pero no llego a entender muy bien. Acá en Tucumán, hace muy poco, condenamos a toda una banda de más de 15 personas que se dedicaba a explotar redes de trata, narcotráfico, y el dinero que obtenían de esas redes lo, lo, lo lavaban en más o menos unas 10 o 20 propiedades que finalmente se las secuestramos, y en más de 70 vehículos. ¿Por qué estos casos no llegan a la prensa? No lo sé. Pero la verdad es que sí estamos trabajando en lo que podemos. Con falencias, si querés ahora te las cuento, pero que estamos trabajando. Antes de ir con esas falencias, Gustavo, ¿le parece eh, repasar o diferenciar, digo, los medios? Como podría haber algún tipo de complicidad, no sabemos a qué alegan a la, la responsabilidad ¿no? de, de estas redes, digamos, quiénes son los principales señalados, porque hay siempre una diferenciación entre medios hegemónicos eh, también entiendo que por cuestiones de agenda a veces no enfaticemos lo suficiente, tal vez los medios más pequeños, eh, pero que bueno, que es a priori algo pero completamente urgente de lo que seguir hablando, aunque se arrastre ya tantos años de historia, obviamente, y las responsabilidades me parece también eh, terminen siendo varias. Sí, es que no le echo la culpa a nadie en particular. Este, a mí me da la impresión de que eh, incluso es un interés personal que a veces los periodistas deberían tener. En el juicio sí. este que yo te digo que era para sacar balcones, hubo casi seis meses de juicio. No hubo un solo periodista y un juicio oral y público. Eso en Tucumán, ¿no? En Tucumán, ¿no? Sí, en Tucumán. Entonces, te quiero decir que, a ver, no entiendo cuáles son las agendas periodísticas porque no las conozco, ni las locales ni las nacionales. Aquí la verdad es que los medios de mayor tirada o de mayor rating lo que hacen es reproducir un poco la agenda porteña, este, es, es muy difícil, tenés que entrar a algunos blogs eh, para, para poder leer este tipo de noticias, porque mm. también hay, hay muchos que los dan eh, y no, no quiero involucrar a todos ni, ni a nadie en particular, pero lo que te quiero señalar es eh, que a veces no siempre estamos centrando el interés en cuestiones tan fundamentales y tan graves como la esclavitud. Claro, ¿no? claro. Eh, ¿pod ¿Podrá tener que ver eh, Gustavo con, en algunos casos un accionar muy directo en esta trama tan tan compleja, ¿no? en estas redes de, de trata y relacionadas con el narcotráfico, con otras eh, ilícitos y con eh, probablemente... El fútbol, por ejemplo. Con el fútbol, sí. claro, sí. y con eh, claro con clubes, barra bravas, con complicidad policial, ¿no? policiales en, en diferentes no, provincias. Y esto podrá tener que ver con algún tipo justamente de amenazas o alguna velada situación allí, digamos, en este caso para, para los medios, por, para la prensa, por lo cual no se haga tan tan público, podrá tener que ver, más allá de, de que no, nos cuesta creer que sea como falta de interés, digamos. Eh, a ver, vuelvo a repetirte, no conozco realmente la, las razones. Por ejemplo, traslademos esta falta de interés al ámbito provincial o municipal. Uh -huh. Ahí yo ya creo que hay una compra de voluntades, por decirlo de alguna manera. No se explica cómo un municipio le otorga la habilitación comercial a una huisquería. No se explica cómo un domicilio no inspecciona periódicamente las mujeres que están dentro de esa huiquería y al menos les pide el documento porque un caso muy concreto de trata de personas, una prueba muy concreta de la trata de personas es que una chica que está ahí no tiene el documento. No tiene documento, ¿no? claro. Lo, lo, tiene, lo tiene el tratante, claro, claro. ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, eh, no hay una actividad preventiva de los municipios, es un horror. No hay una actividad preventiva de las provincias. En las provincias, en las grandes latifundios, en la provincia Río Negro no creo tanto, pero de, de, de Chubut tampoco, pero acá en el norte, en extensiones como la de Santiago del Estero, que son tremendas, la tarea dentro del campo por parte de la gente que es este, citada a trabajar con engaños, sí. es tremenda, es tremenda. Y entonces, ¿qué está haciendo la provincia? Por ejemplo, hacer un destrunque significa que hubo antes una tala ilegal de bosques, o sí. tala legal, pero la provincia dio esa autorización. ¿Por qué los inspectores de las provincias no salen a recorrer periódicamente los campos en periodos que sabemos que tienen que ver con la esclavitud. No sé, en verano el destronque, eh, en la primavera el tema del maíz. Tú tenés distintas épocas donde la mano de obra que necesitas tiene que ser irremediablemente barata. La pregunta es, estos empresarios, ¿qué están haciendo en su relación con las autoridades provinciales? ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. Perfecto. Ah, uh -huh. Claro. Ahí hay, claro. Una muy seria, ahí hay una muy seria falla 
de caudillismos locales, sí. en donde incluso se financian campañas políticas. Sí, sí. Entonces, eso tal vez también influye en, un, influye en un medio de prensa. A ver, es muy difícil ah. encontrar una crítica a los Ahí. gobernantes de Santiago del Estero en los medios de prensa de Santiago del Estero. Ajá, ajá. Hay, es, es una por eso es una intricada red allí de, de, de intereses y, y de delito eh, a, la justicia cómo eso cómo puede eh, allí y, inter, in, internarse eh, con y con qué herramientas se cuentan porque esto seguramente en, en la investigación eh, hay que echar mano a, a muchos ámbitos no de inclusive aquí cruzando información que tenga que ver con con la unidad de eh, financiamiento, de, de finanzas, de... Eh, Tenemos con... una unidad de trata de personas, por ejemplo, ajá, por ajá. Aire, que asesora y trabaja con los fiscales, porque, imagina, yo soy un fiscal de competencia universal, atiendo tanto una cuestión electoral como una cuestión laboral, administrativa, una demanda civil, como sí. todos los delitos federales que se te puedan ocurrir, incluidos los crímenes ambientales, que es mi especialidad. Pero en el marco concreto de una causa, yo tengo que pedir ayuda a los que más saben. Y afortunadamente tenemos equipos muy buenos uh -huh. en el ámbito del Ministerio Público Fiscal que permanentemente nos están enseñando a seguir los caminos que nosotros llegamos para... A ver, por ponerte un ejemplo, en el caso ese del, del grupo que sorprendimos, uno de los integrantes era vicepresidente de un club acá en Tucumán, el Club San Martín. Uh -huh. eh, bueno, este equipo fue el que nos dije, mire doctor, el dinero está siendo girado, me mismo en el Banco Central, el dinero está siendo girado tal cuenta, fíjese que la de... Y intervenimos teléfono, uh -huh. y se intervenga el teléfono a fulano, intervenga el teléfono. Es decir, tenemos una muy buena asesoría. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Porque todas estas denuncias, ¿de dónde nos llegan? De los familiares, claro. de las víctimas... Hemos tenido denuncias de trata de personas con fines sexuales hechas por un cliente que va, que compra un servicio en una whiskería y se da cuenta que la piba que tiene enfrente es una menor y se arrepiente, se queda con ella un rato, paga, se va, casa el teléfono y hace una llamada telefónica denunciando el caso. En tal whiskería hay una menor que está haciendo en trata de personas. Pero no tenemos casi ninguna causa abierta mm. por una fuerza de seguridad en un trabajo, un trabajo de investigación previa. Ajá. Claro, estamos estamos derribando allí a, al delito por, por caminos eh, que tiene que ver justamente con, con casi sueltas de, denuncias sueltas de, de personas. Por, eh, estaría estaría faltando alguna especie de, 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 de mecanismo ya de los estados alguna alguna eh, justamente red en este caso. Eh, de, de algún observatorio de eh, general eh, un seguimiento sobre sobre las las, las causas eh, sobre denuncias y el trabajo como allí indicaba Gustavo eh, que estaría faltando un, un, un accionar preventivo por parte de los estados municipales y, y provinciales eh, ¿qué, qué, su, qué, sugi, qué nos sugiere digamos en este ante, ante este mapa que, que se hace bastante complejo ¿no? para, para acceder allí a los delincuentes. Hay muchas fundaciones hay muchas fundaciones que están dirigidas a tratar estos temas de modo muy específico. Uh -huh. eh, ellas incluso son querellantes en algunas causas penales donde ven que por ahí el juez y el fiscal trastabillan un poco. Ahora, ¿sabes cuál es mi mayor preocupación en estos delitos? Nosotros las rescatamos. Las llevamos a su casa, las llevamos a su pueblo, las reintegramos al grupo familiar y en cinco días vuelven otra vez, porque no, no le hemos dado la posibilidad de salir de esa situación de hambre y de desesperación que las lleva a entregarse confiadamente a un tipo que le está prometiendo el oro y el moro, ¿entendés? Entonces, el caso de estas 24 personas, hoy me, un colega tuyo me preguntaba ¿y qué ocurrió con esas 24 personas, doctor? Le digo, ¿sabes una cosa? No lo no sé, pero seguramente están siendo explotados en otro campo, porque no le dimos la posibilidad económica de poder crecer o poder liberarse de esa desesperación que los lleva a venderse por unas pocas monedas. Tenemos casas de trata de personas con fines sexuales, donde hemos liberado a la misma mujer tres veces, 
Tres y veces. el hilo, sí, tres sí, veces. Sí, sí, sí. Y, y la línea es muy fina cuando de prostitución y trata de personas se, la, la veas. Porque la prostitución, nosotros no luchamos contra la prostitución. Respetamos el derecho que tiene la mujer a prostituirse. No lo, no lo, no, no lo investigamos y no lo tratamos. Uh -huh. Pero cuando esa prostitución se transforma en esclavitud, porque la venden de un lugar a otro contra la voluntad de ella, este, esta, este último caso que tuvimos, contamos cinco ventas de la misma mujer. Y cuando se quiso liberar, cuando quiso ir volver a su casa, el último patrón no la dejó y le dijo, bueno, pagame los 50 mil pesos que yo gasté en vos. No, es increíble esto, ¿eh? parece como que, que estuviéramos hablando de siglos pasados, eh, claro, a, a, y esto es absolutamente, esto formaría parte ya, de, podríamos hablar de una emergencia social, es una emergencia no solamente lo, lo que tenga que ver con, 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 el, con el delito, estamos hablando de, claro, y, y, y usted indica, Gustavo, que no hay una contención social, eh, el Estado no, no está brindando esa posibilidad eh, a, a toda esta gente. No, lamentablemente no. No estamos brindando una contención social a las víctimas. Pero a ver, no solo a las víctimas en los casos de trata, las víctimas de modo general, a las víctimas del narcotráfico, a las víctimas de los delitos ambientales, el Estado está muy ausente y está más dedicado a reprimir vía policial Uh -huh. este, ante este reclamo social que dice de que bueno los índices de criminalidad aumentan, etcétera uh -huh. Pero no hacemos nada por contrarrestar esa situación. Gustavo, de hecho, en este último año es imposible no, no hacer balances de la pandemia y el, los últimos números que veíamos aquí del 2020 a propósito de esta fecha alusiva era más de 200 personas de las cuales el 67% sufrían trata laboral y el 30% trata sexual que habían sido rescatadas en la Argentina no desde la llegada de la pandemia. Esto el año pasado para esta fecha, es decir, hasta julio. ¿Cómo ha evolucionado o involucionado este, este tema, digamos, estos números, más allá de la frialdad de las estadísticas? ¿Cómo han visto justamente eh, si, si ha habido alguna variación en este sentido, considerando la vulnerabilidad de la cual... Ya, ya hablamos, ¿no?, a la que está sometida gran parte de la población y que se ha exacerbado a raíz de la crisis económica en todo el mundo por la pandemia. Eh, yo, no so, yo, yo no confiaría mucho en algunas estadísticas. De hecho, nosotros registramos otra que son de unas 440 ah. casos. Este, ¿En qué año, perdón? Del año pasado. En el 2020, ah. el doble. Eh, por, por eso, a ver, no siempre no, tenemos... Tampoco en esto hay que decirlo, hay muy buenos contactos con Buenos Aires, que es la que encabezan y que llevan estos datos adelante. Sí. Eh, eh, las relaciones son muy distantes con las, con las autoridades políticas que tenemos en Buenos Aires porque el interior profundo pocas veces lo caminan, lo recorren o reciben información directa desde, no sé, Catamarca, Santiago del Estero o si querés La Rioja o Salta. Claro. Eh, habitualmente se llevan adelante con procedimientos policiales que no son los mismos que los judiciales, porque a veces la policía hace un rescate de dos o tres personas, pero luego de la investigación que nosotros hacemos, empezamos a tirar de un hilo y conseguimos este, otro, investigar otros casos o llevar adelante otros casos. Mm. Eh, finalmente, no siempre los casos son investigados por justicia eh, federal, a veces interviene la justicia de la provincia y lo lleva para el lado del secuestro de personas o de la privación ilegal de las personas. Por ejemplo, cuando desaparece una mujer. Hemos tenido un caso muy reciente aquí de una chica que desapareció, la familia inmediatamente pidió la búsqueda, la empezaron a buscar por todos lados y la encontraron a raíz de una participación de ella en una red social y la encontraron en la tiaca tomando un colectivo camino a Bolivia. Y en el minuto de que el colectivo estaba por salir, Gendarmería en lo intervino, la vio, la identificó y la, la liberó y detuvo al muchacho. Eh, obviamente eh, en esa captación es complicado definir si fue una captación con fines de trata, explotación sexual o lo que sea, pero sí se trata de un secuestro, claro. eh, una privación ilegítima de libertad. Entonces a veces los números no son muy, muy confiables. Y yo no sé si los números son importantes ante estas dificultades que te estoy contando que tenemos. Eh, eh, es decir, nos escandalizan los números, pero cuando vos empezás a observar los hechos en lo concreto, en lo que padecen, en la falta de soluciones que tenemos para darle protección y resguardo a estas mujeres, es, es muy complicado. Uh -huh. Eh, qué, qué fuerte realmente eh, la, la situación actual. Eh, 
por, por nuestra parte, desde ya le agradecemos infinitamente todo, todos estos minutos con la radio. No sé si quiere agregar algo más de, antes de despedirnos, pero nosotros estamos a disposición, reiteramos, eh, con ese compromiso que es tan importante, ¿no? Hacer también igual la autocrítica y, y, y bueno, velar por porque realmente esto deje de pasar. Eh, desde ya, gracias por la llamada. Lamento si todo esto puede resultar una pálida, pero no, es importante no. que usted lo difunda, ¿no? Es muy importante que lo difunda. Eh, yo siempre los tengo agendados a ustedes en una red de contactos y seguramente les van a seguir llegando otras noticias, insisto, no solo de este delito que nos convoca por el día de hoy, sino también por otros delitos de contaminación ambiental, etc. Por favor, ahí esperamos entonces. Un abrazo. Muchas Gustavo. gracias, eh. Adiós, muy que buen, tenga buen día. Muy buenos Igualmente. días. Gustavo Gómez está en Tucumán, es fiscal federal, sí, de competencia universal, como nos detallaba, además de darnos un panorama realmente amplio, uh -huh. sí, y, y realmente interesante en el sentido de, bueno, de, de lo que podemos hacer y seguir concientizando para que realmente la trata de personas, de personas tanto con fines sexuales.